Hi! Sa video natin ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano mag-consolidate ng mga data. Halimbawa, nag-survey kayo. Ayan. So, uh, paano nga ba ito um, ina-analyze? Ayan. So, yun yung pag-uusapan natin. So, first of all, kailangan nakapag-survey ka na. And, uh, kailangan tama na yung bilang ng mga respondents na kailangan mo. Bago ka mag-consolidate. Okay, the first thing na gagawin mo ay pupunta ka rito sa kulay green para mapunta ka doon sa worksheet kung saan nahan doon itong mga ito. Okay, pwede rin naman dito mo na rin siya tingnan. Okay lang naman yon. Okay, so, pero kung gusto mo, pwede mo rin siyang tingnan dito. Ayan. Yan. So, eto yung mga nagsagot. Okay, eto yung mga session. Sometimes kasi pwede na natin dito kunin. Ah, pero pwede na natin dito kunin. Ayan. So, meron tayo dito yung questionnaire. Eto yung questionnaire natin. And meron tayong profile of the respondents, the grade and section, gender, and the final grade in general mathematics. Okay. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay hindi muna para dito. No? So, dito tayo muna sa Likert scale. Paano nga ba? Uh, kinoconsolidate ito. Okay, unang-una, kailangan mong bilangin kung ilan ang nagsagot ng strongly agree, agree, and un undecided, disagree, at strongly disagree doon sa mga respondents mo. Okay, pero madali lang naman yan, okay, pagka nilagay mo yan sa Excel. Ayan. Okay, kailangan nating bilangin ilan ba yung nagsagot ng strongly agree, agree sa bawat question. Sa case na ito, madali lang yan malaman dahil handito yan. Ayan, dito sa responses. Okay, so sa bawat question, malalaman mo kung ilan. So, dun sa number one natin, meron tayong four for strongly agree. Okay, ten for, uh, for agree. Okay, undecided ay 11. Um, dito ay 5 for disagree. And 3 for strongly disagree. So, kukopyahin lang natin ito. Then, type natin syempre dito. Okay? Ayan, so nailagay na natin yung ating mga data para makasigurado ka kung tama yung uh, number na nailagay mo. Kailangan mong kunin yung sama, no? Kailangan uh, tali yan sa number of respondents mo, no? So, 33 yung respondents natin. Dapat lahat yan 33. Pag hindi, kailangan mo siyang i-double check. Okay. So, ang susunod natin gagawin ay kailangan nating i-compute. Okay? So, lagi nyo tatandaan na ang bawat isang number dito ay may katumbas na... O bawat isang... Uh, word dito sa taas na to o yung choices mo ay may katumbas sa number. It's either 5, 4, 3, 2, 1 or 1, 2, 3, 4, 5 kung ano yung um, nilagay mo dun sa questionnaire mo. Paano ba natin ito i-compute? The first thing na kailangan mong gawin ay hanapin mo lahat ng mga positive question. I I kailangan natin siyang i-separate from the negative questions dahil magkaiba ang paraan ng kanilang pagkocompute. Okay, lahat ng mga positive question ay gagawin nating yellow. Okay, so, so number one is a negative question kasi dislike. Okay, so, that is negative question. Okay, so now... Number 3 is also a negative question. Number 3 is a positive question. Number 4 is a negative question. Negative question also. Okay, this is a positive question. Okay, positive positive question. Positive statement rather. Ayan, pasensya na ha, nagkamali lang. Positive statement. Okay, positive statement. Okay, positive statement. Okay, then... Okay, another positive statement and then another positive statement. Tama ba? Okay, let's check. Ay, ito. This one is a negative statement pala. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 uh, negative statement and 6 positive statement. Ang gagawin natin, lahat ng positive statement ay gagawin natin 5, 4, 3, 2, 1. Ang computation. Okay, ito. These are, these are for the positive statement. Lahat ng yellow, positive. Okay, this, ito ay para sa positive. 
Okay, laging tatandaan ha. Okay. Now, sa mga negative statement, ito ay gagawin nating 1, 2, 3, 4, and 5. Pabaliktad. Okay, so lahat ng negative, itong gagawin natin siguro siyang green para uh, makita natin. Okay, so lahat ng uh, green ay mga negative uh, statement. Simulan na natin. So, dito nga sa positive. Okay, ang sa manual, kapag ko-computein mo to sa manual, simple lang yung gagawin mo. Okay, papakita ko muna to sa inyo ng manual and then magko-compute tayo ng ano. Sa manual, eto yung magiging weight natin ito. So, ibig sabihin, ang gagawin lang natin, itong mga kung ilan yung sumagot sa strongly agree, sa agree, undecided, disagree, strongly disagree, ay multiply natin dito sa nasa taas. Okay? So, halimbawa, ito, gagawin nating 4, okay, times 1. Okay? Then, plus 10 times 2. And then, we have 11 times 3. Add natin yan. And then, we have 5 times 4. Okay, and then we have 3 times 1. I know, 3 times 5. Ayan. Okay, so yun. So, nailagay na natin. Ano, and then, do, ang susunod mo ang gagawin ay i-divide mo siya all over kung ilan yung number ng respondent mo. Sa case natin, it is 33. Okay, so uh, 4 times 1 is 4, syempre, and then plus 20 plus 33, plus 20, plus 15. Okay, so pwede naman gumamit ng calculator. Okay, so 4, okay, plus 20, plus 33, plus 20, plus 15. Okay. So, the answer is 92. So, 92 divided by 33. Okay. So, 92 okay, divided by 33. So, that is 2.79. Okay. So, ilalagay mo rito 2.79. Okay, so gano'n, ano, kapag manual. Ngayon naman, kapag ka-positive, syempre, pabaliktad. Okay, dito mo naman imumultiply. Pero, ikukompute natin yan ng, ano, okay, ng gagamitan ng formula. Okay, so, dito muna tayo, manual muna ulit. Okay, so, gano'n, ano, 2, dahil positive to yellow, 2 times 5. Okay, 2 times 5 is 10. And then, we have here 10 times 4, of course, we have 40. And then we have here 15 times 3. Of course, we have 45. And then we have 6 times 2. We have 12. Okay? And then wala tayong ano. So, 0 wala kang imumultiply doon. Okay? Divided by 33 uh, pa din. Ayan. Divided by 33. Okay. Now, Okay. So, 10. Okay. Plus 40. Plus 45 plus 12. Okay, divided by 33. And then the answer is 3.24. Okay, 3.24. Okay, so kapag gagamitan natin siya ng formula ay simple lang. Siyempre, um, equals. Okay, so hindi na natin ito gagamitan ng pangmalakasang ano ha. Yung madali lang intindihin. Hindi na tayo gagamit ng complicated na formula. Yung madali lang. Okay, so ang gagawin natin ay, katulad lang din nun, kung ito ay green sa green, multiply Okay, kaklik mo yon tapos pipindutin mo yung asterisk. Tapos, yon Okay. Plus, okay, lagyan mo ng, ano, lagyan mo ng parenthesis. Ayan. Plus, okay. Ayan. I don't forget the parenthesis, ha? Kasi mawawala tayo sa landas. Okay. Times dito. Okay, plus. Parenthesis. Ito. 
times dito plus ito Okay. Tapos, i-close natin yon ng pangkalahatan, divided by 33. Okay, tapos ang gagawin natin, lalagyan natin ng dollar sign, dollar sign tong, uh, ano para nakalak siya. Okay, ilalak natin kasi kapag hindi natin nilak, hindi natin siya pwedeng i-copy-paste. Gagalaw yung ano natin. So, lalagyan mo ng dollar sign, dollar sign yung pagitan. Ayan. So, enter. So, ito yung uh, value kanina. Now, lahat yan, pwede mo na siyang uh, i-paste doon sa mga lahat ng uh, lahat ng green. Okay? So, ibig sabihin, same lang sila na maging sagot. Huwag nyo kakalimutan yung dollar sign kasi pag hindi mo nilagyan ng dollar sign, ay malaking problema dahil hindi magiging accurate yung iyong competition kasi gag, uh, may iba yung pinaka-weight. Okay, gagalaw siya. Okay? So, the next thing na gagawin natin ay ganito. Okay? Uulitin mo yung formula kanina. Okay? Ulitin mo siya. Pero, dito ka naman magmumultiply sa dilaw. Okay? Equal sign. Okay? Ito. Sa yellow kasi mga positive siya. Okay? Asteris, and then dito. Click-click lang. Okay, so dito, kahit na walang nakalagay, kailangan mong pindutin para um, sumakto siya dun sa mga ibang formula. Para makapipaste mo siya. Okay? Ayan. Okay, close natin. Magkakalimutan ang uh, mga ano, no? So, dapat meron siyang uh, dalawa pang uh, isang pair pa ng parenthesis doon sa pinakalabas. Okay? Divided by 33. Okay? So, don't forget yung ating ano ha. Huwag makakalimutan ang mga parenthesis. Okay. Okay. So, after nating malagyan ng dollar sign, e-enter natin and ito na yung ano. Okay? So, ikakapi mo yan doon sa lahat ng yellow. Um, ganito na lang yung gagawin natin. Ano, kukunin natin yung average. Okay, equals. Okay, average. Okay, nito, pag ganyan. Ayan. Then, enter. So, gaya nang nasabi ko, dito may mga cases na sometimes pwede mo siyang lagyan ng uh, uh, agree, agree, strongly disagree. Depende dun sa naging value. Kaya lang, sa case ng lumabas, Uh, sa, sa case kasi natin, it is engagement wherein sa questionnaire natin halo ang positive and negative. Okay, so siguro ito na lang din yung ilagay natin. Kung base sa question, highly engaged ba siya? Okay, sa so, tumutukoy ba siya na highly engaged ba siya sa mathematics? Okay, so ngayon, paano naman to? Ah, uh, ito. Paano natin malalaman? Okay, so naituro ko na to doon sa ating previous na pinag-aralan. Kailangan natin tong uh, kuna ng range. Okay, so since hinati natin to sa apat, okay, so ang gagawin natin ay kung lima yung choices mo, okay, so gagawin natin 5 uh, minus 1, ayan, ito yung highest value and then the lowest value. So, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, is it okay? Then divided by... Okay, ilan yung gusto mong maging hati? Okay, so, ganun. Okay, so, we have 4. Okay, over 4. So, we have 1. So, dito, ang mangyayari dito, 1 to 2. Okay, 
So, tapos dito is 2.1 to 3. 3.2... Um, 3.1 to 4, and 4.1 to 5. Okay, ulit, 1 to 2, kasi wala namang lower than 1. 2.1 to 3, 3.1 to 4, and 4.1 to 5. Okay, so dito sa ating uh, naging ano, uh, dito kung ibabase natin dito sa ating legend, okay, so gawin na lang natin. So sa 2.78, saan ba siya nag-fall? Ibig sabihin, uh, since ito ay nag-fall sa 2.78 nandito, masasabi natin na ang mga estudyante ay barely engaged lang sa mathematics when it comes sa question na to. Okay, now, I am always confused with mathematics and then 2.9. So, ibig sabihin, sa 2.9, naka-barely engaged din siya. Okay. Now, I have usually enjoyed studying mathematics in school. It is 3.24. Pumasok siya dito. It is moderately engaged. Ayan. So, next we have the mathematics is boring, 2.66. So, pumasok din siya rito. Pumasok siya dito. So, ibig sabihin, ah, lumalabas yan na barely engage ang mga estudyante sa mathematics. Kasi, sumangayon sila, no? Common sa kanila, nag-agree sila na ang mathematics ay boring. So, nito yung matataas. No, no, no. Okay, and then, hindi natin to nakopya. Okay, so we have here 3.8. Mathematics is very interesting, okay? So, ayan. So, for 3.8, we have the moderately engaged. Okay, and then we have here 3.8. I'm willing to take more than the required amount of mathematics. So, 3.8. Okay, this is moderately engaged. Okay, and then the challenge of math appeals to me and then moderately engaged. Masasabi natin na dahil 3.08, lagpas na siya sa 3. Lagpas na siya sa 3. Hanggang dito lang ang titignan natin. Ayan. So, lagpas siya sa 3. Okay. Pag round up natin siya to 1 decimal place, 3.1 to. Okay. Pero kung 3.04 to, pasok siya sa 3. Round down. Okay. So, 3.08 kapag ka sa 1 decimal place, okay, papasok yan na 3.1. Okay. Ayan. 1 decimal. Ang iwan natin, 1 decimal dito. 3.1. Okay. Kaya lang, ayan. So, dito ay masasabi natin na ang mga estudyante ay moderately engaged. Moderately engaged sila sa mathematics. Although maraming uh, barely engaged, okay, marami ding moderate engaged. 1, 2, 3, 4, okay, 5, okay, 6, ayan. So, the students are moderately engaged in mathematics.